Markacı hoş geldiniz. Kulüp Bürüş Beşiktaş maçının ardından Ergin Aslan'la beraberiz. Ergin abi hoş geldin. Mert merhaba hoş bulduk. Ee, abi bugün e, yani dünya üzerindeki bütün uhrevi, mistik, manevi bütün güçler e, Beşiktaş'ın bir puan almasına e, yardımcı oldu diyebiliriz. Yani şöyle çok kısa bu istatistikleri söylemek istiyorum çünkü. Tabi söyle söyle. E, Sahada Bürüş konuştu burada da sen konuş. Hadi yani bakalım. inanılmaz abi. 3.39 gol beklentisi üretti Bürüş ki bu akşamın en çok e, gol beklen süreten takımı Mert Günok 8 kurtarış yaptı. Yine konferans ligin ilk haftasını en çok kurtarış yapan kaleci. Beşiktaş toplam Kulüp Brüj'e karşı 4 kilit pas atmış. Sadece Kulüp Brüj'de Vanaken ile Skovulsen ikilisi 5 kilit pas atmış. Yani bu istatistikleri normal birine böyle şu an söylesek bu maç sizce ne oldu diye sorsak. Tabii, bir 4-0 yani. falan 4-0 evet. falan skor söyler herhalde ama 1-1 abi inanılmaz yani. Şimdi futbol dünya üzerinde niye bu kadar ilgi görüyor? Siyah, siyah ten, sarı ten, beyaz ten hepsi kadın erkek, yaşlı genç. Hiçbir şey bulamazsan kola kutusunun üstüne basıyorsun, iki taş koyuyorsun, top oynuyorsun. Küçükken çok oynardık. Tabii, sürüklüyor milyarları peşinden sürüklüyor oyun. Niye? İşte bu, bu öngörülemezlik futbolu çok cazip hale getiriyor. Böyle, böyle bir oyun futbol. Ben böyle bir maç beklemiyordum. Trabzonspor maçını da öyle beklemiyordum açıkçası. Çünkü beni şaşırtan şey bak şimdi Valeriyen İsmail olsa dersin ki hani böyle bir daha korunaklı oyun kontrolle gol arayacak. Ama şimdi Şenol Güneş öyle bir teknik adam değil. Dolayısıyla biz Brüj'ün nasıl tempolu oynadığını zaten biliyoruz. Yani Brüj açısından beklentimiz çok yukarı şey değil. Şaşırtmadı bizi. Brüj'ü böyle bekliyorduk. Çünkü e, konferans ligi de birinci torbanın takımı bu grupta. İki e, iç saha oynuyor. Üç puanla başlamak. Zaten o beklediğimiz gibi Brüj. Ama Beşiktaş beklediğimiz gibi olmayınca hem Beşiktaş kötü göründü hem Brüj çok daha iyi ve aktif göründü. Çünkü biraz da sen oynattın. Biraz değil. Komple sen oynattın. Karşılık veremedin. Çok açıkçası. izin verdi. Yani Cenk Tosun'un attığı gol e, bu sezonun seyrini biraz belirledi. Diyeceksin ki ya, bir gol bu kadar önemli mi? Evet çok önemli. Çok önemli. Trabzonspor Spor maçı kötü oyun kötü skor. E, Brüj maçı kötü oyun kötü skor. Sıkıntı olur. E, öyle anlar öyle dönüşler öyle kırılmalar yaşanır sezonda. Bence bu gol öyle bir kırılma golüydü. Hem Cenk Tosun açısından onun da çok ihtiyacı vardı. Ki çok kötü bir Trabzon 45 oynadı. Evet. Hem Cenk Tosun açısından hem Beşiktaş açısından. E, şimdi öyle böyle yani sen şimdi iki gün sonra grupları açıp baktığında lider Beşiktaş. Bu kendini kandırmak değil çünkü öbür maçlar iç sahada hafif geç yani daha Beşiktaş görece olarak e, işte Bodo olsun, Lugano olsun ya yani bunların hepsi Beşiktaş'ın ağır favori olacağı maçlar. O açıdan önemli mental olarak iyi ama işte oyun tedirgin ediyor. E, oyunu toparlamak için süre yok Mert sıkıntılardan bir tanesi bu. Niye süre yok? E, şimdi haftada bir maç iki haftada iki maç yapıyor olsan 7-8 günü aradaki e, Nevzat Demir de taktik idmanlarla beraber... Bireysel performansları yukarı çekebilirsin. Oyuncuyu bir yere motive etmek için 2-3 çift kale idmanda denersin. Tabii hazır edebilirsin. O kendi evet. kafadın kişiyi daha rahat e, Şimdi oturtursun. yok. Pazar günü. Şimdi sen Beşiktaş bugün Cuma artık. Gelecek. Yarın ter. Pazar günü maça çıkacak. Sonra erteleme maçı vardı. Tabii Adana Demir iki. Spor'a gidecek hafta içi. Ondan, ondan sonra Konya deplasmanına gidecek. Bunların hepsi milli araya kadar. Yani o toparlama süreci için fırsat yok. Eksikleri görebilmek için. İdman, şey, ter idmanı maç, ter idmanı maç gibi yani. Bir tek taktik rakip çalışacaksın biraz o kadar. Ama maharet burada. Şimdi bu, bu fikstür olacak. Beşiktaş seviyesindeki takımlar bu maçları oynayacak. Böyle sıkışık anlar, sıkışık deplasmanlar vesaire yaşayacaklar. Tedirgin eden şey bu Beşiktaş'ı. Beklediğimden çok çok kötü bir Beşiktaş buldum. Trabzonspor maçında en çok eleştirdiğimiz şey hocanın tercihleriydi. Ee, bugün de kötü tercihler vardı sahada. Ha, şeyi de bilmiyoruz. Yani tercihler değiştiği zaman... Beşiktaş ne kadar yukarı gideceği henüz bilmiyoruz. Hala Sadece evet, göremedik. Kulübedeki isimler üzerinden diyoruz ki bunlar daha iyi bir backgroundları var en azından. CV'leri iyi. Bunlarla yükselebilir diye düşünüyoruz ama bilmiyoruz. Pratikte göremedik. Şimdi Trabzonspor maçında hamleler geldi. 2-0'da 3-2 oldu. Bugünkü hamleler son 10 dakika hamleleri işe yaradı. Onun öncesinde hoca 3 tane kanat oyuncusu çıkardı. Bak Rozier'i sonra aldı. Raşit Sayı Moleka'yı aldı. Ee, ken- savunmacı kanatları yani normalde e, Bahtiyar'la Onur savunmacı adamlardır özünde yani zaman zaman Bahtiyar'ın belki Onur'un oynamışlığı var ama o yokluktan oluyor. E tabi ya baya aslında iki bek yaptı. Tabi i̇ki yani d- iki bek. D- dört oldu toplam. Dört e bekle. Rozier kötü Masuaku kötü. E şimdi her zaman denk gelmez bu kadar kötülük ama bu, bu maçta çok kötülük üst üste denk geldi. Bir tek Mert ön plana çıktı baktığın zaman. Yani Beşiktaş kalecisi 
Gecenin e, en çok kurtaran kalecisi Beşiktaş en çok gol beklentisi oluşturan takım olamaz olmamalı. Kulüp bürüzse rakip o yani rakip kulüp bürüzse olmamalı. Yani Bayern Münih ile falan oynuyor tabii, olsa tabii, tabii, tabii, belki tabii. kabul edilebilir de. Beşiktaş o görüntü gerçekten kabul edilemez. Hoca bunu biraz yukarı çekmesi biraz değil epey ciddi bir yukarı çekmesi lazım. E, ama tabii tercihlerde şöyle bir şey görüyorum ben. E, hoca şimdi tamam bunlarla her gün idman yapıyor. Herkesin kas ölçümleri yapılıyor bu falan filan. O da yeni girdi tabii. tabii ki. Onlar. Geçen İsmail Hoca söyledi. Yeni kullanacağımız tabirlerden biri de bu herhalde. Sezon başından beri 6 tane kazanılan Avrupa maçı dahil ve lig maçları dahil. Herkesin ortak fikri şu. Bir organizatör, şef. O çubuk elinde sağlayacak şef. Yok. E, artık onu transfer olarak konuşacağımız dönem bitti mi? Bitti ocağa kadar. Peki ne yapabilirsin? İşte bugün kulübede... Şimdi Bak başlangıç 11'lerine ben çok her zaman bir şey demem. Ama şimdi başlangıç 11'inden sonra görürsün. Belki 25'te oyuncu değiştirmek istemezsin ama oyun değiştirebilirsin. İçeride. Bunu en iyi yapan teknik adamlardan bir tanesi Şenol Güneş. Orada da bir form var. Onu da çok yapmıyor. Tek düze oyun ve sürekli aynı. Duvar gibi dön git topu uzun vurdun döndü. Uzun vurdun döndü. Uzun vurdun döndü. Şimdi ne yaparsın? Şimdi kulübede e, bu organizatör işine soyunacak adamları sayayım ben sana. Chamberlain yapar mı? Yani evet yapar. yapar. E, Gezal yapar mı? Zaten. Yapar. E, Rebic yani sol çizgiye hapsolmamış bir Rebic yapar mı? Yapar. Yapar. Şimdi bunu dönmek lazım. Yani Beşiktaş salt savunma takımı görüntüsü vermemeli. Çünkü niye üretemiyor? Bu üretemeyince ne oluyor? Şimdi bugün Salih'le Demir'i değiştirdin ama e, çocuk elinden geleni yaptı. O, Kesinlikle. O tec- tecrübe şu bu falan bunları koyduğun zaman ya- ya- elinden geleni yaptı. Ama şimdi Amir... Orada oynayacak Demir ya da Salih ve Getson. Ben burada tüy bitti bak. Seninle defaatla konuştuk. Çok tekrara düşüyoruz belki ama bu problem var orada. Şimdi bunu yapamadığın zaman ne oluyor? İki seçenek kalıyor önünde. Bir, Mert'le ya da kenar bekleri ya da stoperlerle uzun top atmak. Uzun top atıyorsun. Niye? Üretemeyen orta sahi bir şey olarak geçeyim. Etap olarak geçeyim. Oradan ileride. Be. Ama şimdi ileride bunu yapabilmen için şöyle özellikle bir adama ihtiyacı var. İndirecek topu. Ya da alacak topu. Tutacak. Bir kafayı kaldıracak. Rakibi de kendi sahasına itmiş oluyorsun bu şekilde. Tamam mı? O topu tutarken e, Raşisa, Muleka pozisyon alma. Yani pozisyon alırken aynı zamanda rakibin sağ bek ve sol bekini kendi sahasına çekecek bu adamlar. Aynen. Bütün o presti kırmış oluyorsun. Bu kadar. Şimdi bunu yapacak adam yok Beşiş. Uzun topla çıktığın zaman şimdi Abu Bakar çok böyle şey gibi değil. Hani top hava topu tamam ama. Boyu da, o, o boyu da ona anlamadım. müsait değil o da o, da o değil yani indirdiği zaman sağda solda ona yakın oynayan adamlar da yok Şimdi ölüyor top tekrar geri geliyor o yüzden dedim kulübeden oraya atacak bir hoca bunda çok geç kaldı mesela çok bak iş yapabilecek iki tane adam attı sahaya sana skor öğretebilecek bir Cenk Tosun Chamberlain ve karşılık verdin gol attın böyle olmaz Beşiktaş geçen sene niye şampiyon olamadı işte iyi olmadığı için şampiyon olamadı. Hocayla bir ritim yakaladı Şenol Hoca öyle sonra ama yine üçüncü bitirdi diye. Seviyeyi daha yukarı çıkarmak için yani ikinci birinci olabilmen için e, mevcut kadronun yetersiz olduğunu gördü ve takviye gerekliydi. Abi şimdi üç tane yeni transfer vardı sahada. Raşisa iki stoper. Altı tane lig oynamışsın. Beş altı yani on on bir tane resmi maç. Tabii. Şimdi benim, benim burada Oğlum. görmem lazım. Fenerbahçe yedi yeni transferle sahaya çıkıyor. İşte bunları görüyor olmamız lazım sahada. Ee, hazır değiller. Geçen seneki sakatlıkları vardı. Bilmem ne. Tamam o, o yorumcunun işi şimdi. Hoca teknik heyet falan yönetim aynı gerekçeleri sunarsa e, çözümü kim bulacak bu sefer? Yani bu milli ara falan da geçti arada. Yani oyuncuların maç eksisi yok. Milli takımlara gitti geldiler. Gitti, yani geldi. Burada bir kadro dokunuşu kesin lazım. Beşiktaş kazandığı maçlarda da gümbür gümbür oynamıyordu zaten. Skora gidiyordu. Ya bu bakar performansı ya duran top koleyi falan çıkıp atıyordu. Böyle olmaz. Bu skor yükünün, üretim yükünün ...paylaştırılması, bölüştürülmesi lazım. Çünkü Beşiktaş dediğin takım... ...hedef takımıdır. Hedef takım 10 maçın 9'unda... ...rakibi hükmeder, topa hükmeder, oyuna hükmeder... ...pozisyon üretir. E şimdi Trabzonspor maçına bak... ...Gezal bir tek 80'de şut atmış. Bugün pozisyon ne? Savunmadan seken Abu Bakar'ın bir pozisyonu var değil mi? Savunmadan evet. sekti, vuramadı. Başka? Bir de gol işte. i̇şte o, o yüzden bu, buna bir çözüm bulunması lazım... Ee, İyi döndüm bir puan tamam maç başı kabul edilebilecek bir skorda oyun için biz kötü diyoruz ee, ama e, böyle yarışamaz. Yani bu güvenin tekrar gelmesi için rakibe ürkütücü e, bir hale geliyor olman lazım tamam mı? Yani Beşiktaş'ta oynuyorum deyip bir çeki düzen veriyor olması lazım rakibin. Böyle oldukça cesaretlendirirsin rakipleri de. Abi kesinlikle bir de e, ben biraz hani şeyi de fark ettim. E, yani kulüp brüj maç analiz daha önce işte grup analizi yaptığımızda brüjünü zaten 
e, bütün zaten maçları gördük. Hayatta kalma sebebi kanat organizasyonu. Evet. Sadece kanattan evet. oynadılar. Sadece sağ full, sol. Full. Sadece kanat hiç. Merkezden hiçbir şey üretmediler. Gol de zaten aslında öyle geldi. Şimdi şunu gördüm abi. Sanki hiç o e, orada yapılacak üçgenlere hiç çalışılmamış gibi gördüm. Yani Doğru. bu da birazcık sanki maç öncesi Şenol Hoca'nın dedin yani formsuzluk. Ben biraz orada şey benzettim. Hani kötü yormak gibi olmasın bir şey ima etmiyorum ama milli takıma gitmen önceki bir Beşiktaş dönemindeki o Şenol Hoca'nın bir formsuzluğu vardı hatırlarsın. Biraz ben o dönemin şeyine benzettim. Şenol Hoca'nın o formsuzluk biraz böyle benzer. Bir şey üretmiyor. Farklı bir şey çıkaramıyor. Transferleri attı ama hani attı sadece sahaya. Böyle e, duran bir e, Şenol Güneş performansı evet. görüyoruz gibi. Abi. İlla ki çalışmıştır. Çünkü Burujun maç öncesi de hoca söylüyordu. Maçtan sonra söylüyordu. Alameti farikası o kanattan gelişler. O derin toplar kanat. E, çok atıldı burada. Şimdi, şimdi atılabilir. Şimdi, biz Burujun bunu yapacağını biliyoruz zaten. Ama senin ne yaptığın önemli. Şimdi çalıştığın şeyi sahada uygulayabiliyor musun? Yoksa bir hafta çalış. Hiçbir ehemmiyeti yok ki. Bunu ne kadar uygulayabiliyorsun? Bak, söylediğin konu önemli. Ee, bu çıkışları yani orayı kırabilmen için şimdi Masuaku ya da Rozi'ye sağına solunu önüne arkasına gelecek adamlarla kurduğu üçgenlerle pat pat pat çıkarsın oradan. Bunu niye çıkamadı? Çıkamayınca e, kafayı kaldırıp sağında solunda adam göremeyince ne yaptı bu sefer? Rozi'ye ve Masuaku özellikle Masuaku göbekte Getson'un görevine soyundu. Topla dribbling. Bir şey yapmaya çalıştı. Ya ama aslında. şimdi bak hayalet Kasper vardır biliyorsun değil mi? Tabii. İçinden geçer böyle. Bazen İbrahim Üzülmez denerdi onu dedim. Şifreleri var. Adamın içinden, i̇çinden geçmeye geçiyor. çalışırdı. Çok çok severim. Büyük topçuydu. Çok büyük topçuydu. Ee, şimdi Masuaku 1, 2, 3, 4 gidiyorsun kaptırdın topu golü oradan da yedi. Olmaz. Ve modern futbol buna izin vermiyor. Şimdi top alayım kafayı yiyeyim gideyim gidebilir. Olmaz. Şimdi gittiğin yerde orayı dolduran kimse de yok. O zaten en büyük sıkıntı. Doldu. İşte Rozi'ye de kötü. Masuaku da kötü. Şimdi bu olmaz. Ya bunların elbette anlatılmıştır ama bunu ne kadar uygulayabildiğin mesele herkes kötü olunca Mert dışında böyle bir görüntü çıktı ortaya. Valla yapacak bir şey yok. Bunun çaresi şen olacak da. Yani derdim de sensin, dermanım da sen diye bir şey vardır ya böyle. E, derdimin dermanı sensin. E, dermanı hoca bulacak burada. Hoca bulmak zorunda. Mert bak sezonun çok başı. Dört haftada oynanmış dört maçta dört beş puan geridesin. Bu sekize dokuza çıkarsa oradan dönmesi çok zor olur. E, o yüzden Beşiktaş'ın Kayseri Sporu, Adana Demir Spor, Konya zor deplasmanda bu etaplar zor. Hep, hep zor olacak. Buralardan ciddi skor çıkarıyor olması lazım. Özellikle Ekim'in ortasındaki milli araya o kayıp kaldırmaz yani. Ya 3 2 3 kabul edilebilir. 2 3 kabul edilebilir ama 5 ve üstü yok kabul edilmez. O yüzden hani oyuncularda da ben çok şey göremiyorum. Yani bir bir bir, bir gariplik Vücut var. Dili, bir hocanın da mesela yüz ifadesi böyle böyle bir şey var. Yani tam adını koyamadığım bir şey var. Ee, mesela Fenerbahçe bugün gol atınca bir şey gördüm ben. Ee, Beka kulübede dans ediyor değil mi? Oturduğu yerde kulübe diyor. Sahada yok ama kulübede dans ediyor. Mesela. Bunlar detaylardır. Şimdi Beşiktaş'ta mesela Salih oynamadı. Cenk girdi attı golü ama bak sözleşme meseleleri var. Bir şeyler var halledilmesi lazım. Zafiyetlerden biri de şu. Üç tane stoper aldı Beşiktaş. Dört Necip, beş Tayyip Talha, altı Emre Can. Brüj gibi zor bir deplasmanda ilk defa... Ama artı Beyli. İlk defa oynuyorsun bu, bunu. Tabii. Şimdi... Beyli, hem beylik kez oynuyor hem de ama artı İkisi beylik kez oynuyor. Kez oynuyor. E, çok önemlidir stoperlerin alışkanlığı, birbiriyle oynama Elinan alışkanlığı şey. tamam mı? Ben Beyli'yi beğendim. Yani Beyli e, şeye göre, Kole ve Amerti'ye göre daha zaten. güven veriyor. Hani şef stoper dediğin şeyin altını dolduruyor. Yani o e, soğukkanlılığını görüyorsun. Panik yapmıyor. Oyun aklı daha iyi. Bunların hepsini görüyorsun. Bürüş, bürüş çok zorladı. Her takım bu kadar zorlayamaz orayı. Şimdi öbür transferlerden ben, benim beklentimin çok altında. Ya mesela Onan'a artık hiç konuşulmuyor. Bitti zaten. Onan'a büyük ihtimal bitti. Yani o bu sezon nasıl göreceğiz? Herhalde çok böyle sakatlık olacak da bir şey olacak. Herhalde ama öyle şu, göreceğiz. Şu, şu, ama bak, hiç bu, bu sürekli sürekli konuşulacak. Niye biliyor musun? Şimdi Soma'dan bir çocuk aldı Beşiktaş. Değil mi? Hı hı. O da Emrecan. Niye kimse konuşmuyor? 200 bin euro. 100 bin, 200 bin falan filan. E, tabii. Şimdi Onan'a bedelsiz alınmış bir adam olsa yine üzerinde durmayız ama yani dört e, buçuk milyon euro mert bir de bu kadar da Bahtiyar'a verdin on milyon euro. Hani Beşiktaş para harcamadı değil. Var yani Beşiktaş para harcamıyor kıymıyor falan filan. Beşiktaş para harcamadı değil. Harcadı ama belli ki e, olmamış. Yanlış olmamış bazı ya. şeylerde. Olmamış. Yani bir an önce bir an önce büyük beklentiyle transfer edilen Rebic'in Chamberlain'in bir an önce özellikle iki isim 
hemen şeye dahil olması lazım. Rotasyonu Denkleme yani, hemen dahil kesinlikle. olması. Cenk geliyor o zaten gelir. Cenk öyle bir e, onun düştüğü dönem çok azdır sakat makat değilse. Ama üreten Beşiktaş anlamında hükmeden Beşiktaş anlamında iki oyuncunun özellikle bir an önce dahil olması lazım oyuna. Ya bir daha bir şöyle bir durum var. Şimdi mesela hem Oks hem Re- Rebiç girdiğinde illa pasla bir şey üretmene de gerek yok. Bunların dinamizmiyle de bir şey üretiyoruz. Yani Liverpool'un kulübü gibi. İleride evet, evet, basarak anladım, anladım, pres tabii. bir top uzun atarsın döneni oks alır Getson alır. Bugün Rebic Freddy, koşar. Fred'in yaptığı gibi, gibi. mesela. Aynen Fenerbahçe, öyle. Fred, her topu aldı orada evet. bastı çak evet. arkadaşını çıkar. Evet. Bu şekilde de üretebilirsin. O çok önemli. Hem rakibi de cesaretlendirmesin. Tabii, Sen sahanda kırıyorsun. duruyorsan sahanda durursan orada bir tek Abu Bakar var. Şimdi başına iki adam diktin ye, yeter. Hadi kanatları da kontrol et. Dört, altı adam boşa çıkıyor. Yani bu hücuma gidebilme cesareti veriyorsun. Ama sen o adamlarla oynadığın zaman Ox sahadaysa Chamberlain ben Chamberlain diyorum. Ox'un nereden? Ben Ox Aklıma kısaca sar- Ox diyorum abi. Sar- daha kolay ya. Chamberlain rakip yarı sahadaysa öyle kolay gidemez. Rebic oradaysa iyi bir Rebic hanım. Yani e, tabii hepsi iyi, iyi için, için konuştu. Tabii. Rakip de kolay gidemez. Böyle dönemleri ben futbolda var yaşanmışlıklar var. Bak şu gol hikayeyi bambaşka bir yere götürür. Milli araya kayıpsız atarsa hep bu gol akıla gelecek Beşiktaş'ta. Kırılma anı bu. Yapabilme potansiyeli var. Hoca tecrübesi, oyuncu kalitesi hepsi var Beşiktaş'ta. Ama ne kadar uygulayabilir onu göreceğiz. Kolay değil şimdi Kayseri maçı kolay mı Kayseri spor maçı? Tabii ki değil. Adana Demir spor maçı hiç söylemiyor. O zaten en sıkıntısı. Konya spor deplasmanı. Yani kolay yok zaten. Ligde kolay yok. Kaybeden Samsun Spor ve Antalya Spor'u gördük. Galatasaray, Fenerbahçe, Galatasaray çatır çatır topa. Bir de rakipler çalışıyor artık. Rakip analizi diye bir şey var. Çok hocalar çok üst seviyeye çıkmaya başladılar bu konuda. Valla mutlu değil Beşiktaşlar. Bugün herhalde şöyle oldu. Kramp girmiştir ya insanlar maç izlerken. Kesin. Ben çok uzun zamandır hatırlayayım şöyle ne oldu ne ne zaman falan diye. Herhalde ki Münih maçları falan orada bile hani Wagner Bu kadar değil abi Wagner pozisyonu vardı Wagner Lum falan değil. Bir de şey iki... Wagner o golü atsa maç öyle ne olur 5-1 olurdu yani. Ne olacak 5-0 olur. <gülüyor> ne yapacağım Münih mi? <gülüyor> Münih yani, yani evet o biraz zor. Ee, çok uzun zamandır böyle bir şey e, görmüyorum Beşiktaş'ta görmüyordum. Bugünkü görüntü gibi. Mutsuz yani insan. Ama abi bir şey söyleyeyim mi? Bazen de böyle erken böyle bir tokat yemek iyi gelir. E, ben... Özellikle Avrupa'da böyle Beşiktaş bugün yani ne olursa olsun kimse inkar tokat yedi. Ama şimdi bir tokat değil de kendine gelme tokat ama bu. Yani bu artık Şenol Hoca bazı şeylerin bence daha daha net farkına varmıştır. Kendi açısından da bir özel eleştiri yapması gerekiyor bence. Çünkü geç kaldı. Bazı şeyler yapmakta geç kaldı. Ben bundan sonra bu kadar geç kalacağını düşünmüyorum. Şimdi Pendik'le tokat yedin. Trabzon'la yumruk yedin neredeyse. Bugün de tokat yedin diyelim hadi. Ee, çok uz- uzuyor yani anladın Dayak mı? Dayak yani? şeyi biraz... Şimdi olmaz. Şöyle geçebiliriz yani çok güzel ben e, acayip umut dağıtabilirim şu anda. Acayip dağıtırım yani. Oo, dersin ki ulan Beşiktaş bir numaralı favori oldu Şamlök'te. Şubat'ta tur atar. Mart'ta tur atar dersin yani. Bu gerçekle yüzleşmezsen işin sonunda çok çok büyük sıkıntılar çıkar. Zaten pamuk ipliğine bağlı bir durum var camiada. Şey hissetmiyor musun? Yani ben Beşiktaş'ı iyi tanıdığımı düşünüyorum. Adını tam tanımlayamadığım, koyamadığım böyle garip bir his, böyle bir şey çıkacak diyorsun. Ulan mevzu çıkacak diyorsun. Şimdi şey der ya dikiş tutmaz sabri vaziyet alın buralar karışacak, buralar karışacak. diyor. Yani. Vaziyet alın bura, babanın oğlu Kemal geliyor. Vaziyet alın buralar karışacak gibi. Yani patladı patlayacak, mevzu çıktı çıkacak bir şey gibi durum var. Bunu nasıl ortadan kaldıracaksın işte? Maç kazanarak, futbol oynayarak ortadan kaldırıyor olman lazım. Sadece saha işi değil şimdi yönetimsel de şey olduğu için bir gerginlik olduğu için Beşiktaş'ın oyununu yukarı çekip maçları kazanmaktan yeni isimleri sahaya atmaktan bak sadece faydalanamadığın zaman bu transferlerin 11 transfer yapmış Beşiktaş. Faydalanamadığın zaman hep kafanın arkasında zaten bu transferler böyle değil. Yönetim zaten başarısız. Galatasaray Fener transfer döneminde uçarken zaten onu yapamadı. Bunda geç kal. Hep olacak. Tabii. Hep olacak. Ya. Bu cendereden çıkmanın tek yolu oyunu yukarı çekip skor almak. E, abi peki şey soracağım. Şimdi ben bu maç öncesi bir fotoğraf çekilmişti. Görmüşsündür. Takım böyle komple bir e, fotoğraf hmm. çekip Şenol Hoca falan böyle bir daha böyle bir şey gözüküyordu. Nasıl diyeyim daha böyle moralli gözüküyordu. Hmm. E, ben biraz şey yorumladım. Sanki Şenol Hoca ligi birazcık erken kapattı da Avrupa'ya sanki. Yok canım lig kapanır mı ya? Öyle yani bir şey öyle bir mı? şey... 
Olur mu canım? Ya bence şey. yok da zaten. Tabii. Yani bir bir hissettim Bismillah, yani. Bismillah başlamadı bile lig Hissettim yani. diyelim abi öyle diyelim. Ya hani öyle, ben hadi ben kötüye yorumlamış ya olayım. Öyle değildir. İlla ki öyle değildir ama maçtan önceki şeyi Trabzonspor maçını unutup bu maça iyi hazırlandığını düşünmüş olabilir. Ama şimdi uygulanamadığı zaman sahada maçtan sonraki suratı da çok kötüydü mesela. Basın toplantısı çok kötüydü. Normal. Ya, normal o da yani. mutsuz. O da istemiyor çünkü o da alışkın değil ki. O alışkın Tabii değil yani. Bir... Hani Şenol Muhammed Güneş'in oyun tarihinde teknik direktör tarihinde şöyle bir maç rakibin bu kadar üstün olduğu. Bak Trabzonspor'a 3-0 kaybettim. Bu kadar üstün değildi. Tabii. Bu, bu değil Skor mi? olarak üstündü ama oyun olarak falan hani sana çok böyle ağırlık falan koyamadı. Doğru oynayarak iyi kazandı. Hani orada bir problem hocanın da hoca da mutlu değil. Ama ne yapacağız? Ben mutlu edemem ki hocayı. Hocayı ben mutlu edemem. Biz mutlu edemeyiz. Hoca Beşiktaş camiasını mutlu edecek. Kendi mutlu olacak. Beşiktaş camiasını mutlu edecek. Bilmiyorum Mert. Ben ki maçtır çok tanımladığım bir şey oluyor. Bak dedin ya fark edecektir ders çıkaracaktır diye şimdi. Trabzonspor maçında fark ettiğini düşündüğü için mesela Salih'i kesti. Değil mi? Oraya demir attı. Ama işte bambaşka bir oyun vardı ya bu sefer karşısında. Rakip de başkaydı. Biraz bence onun sıkıntısını yaşadı. O zaman buradan ders ders ders çıkara çıkara şey, boğaz içine Ordinarius. falan girer. Boğaz içine falan girecek o zaman yani bu kadar dersin sonunda. <gülüyor> Öyle olacak o zaman zaman yani bu kadar dert çıkardık. İşin sonunda acayip maçlar kazanıyor olacak. Öyle de olması lazım. Şu andaki görüntü çok iç açıcı değil. Abi bir de o zaman sana şunu soracağım. Bu sosyal medyada çıktı bu hafta görmüşsündür. Ha, ona da e, yanlış ona ya transfer öyle şey edildi. Olur mu? Yani öyle şey olur mu ya? Ya öyle şey olur mu? Yani, yani saldırmak ya. için biraz... Bak şimdi ben o Beşiktaş camiası içerisinde olan biten şeyler var. Benim mesela daha ortaya atanlar. Ben yine efendiliğimi bozmayayım. Önüne gelene her şeyi böyle yazıp söyleyenler. Benim de dahil olduğum, resmimin de kullanarak şeyler vardı zaman içerisinde. Şimdi değil yani bir, iki, üç sene önce falan. Aynı isimler. Ben yine bozmayayım efendiliğimi. Vakti gelir yüz yüze söylerim ama. Yani o vakti gelince söylerim o mevzuyu yüzlerine bireysel olarak. Öyle bir şey, öyle şey olur mu ya? Öyle ya şey olur mu? Çocuk oyuncağı hani yani. Yaz gitsin. Herkes de onu konuşuyor. Öyle şey olur mu? Ahmet Nur Çebi mi onanaları izliyor? <gülüyor> O Ahmet Nur Çebi mi izleyip maçları seçiyor şeyi oyuncuları? Yani. Olur mu öyle şey ya? Buranın bir scout'ı var, buranın bir idari menajeri var, sportif direktörü var, teknik direktörü Hocası var, var, heyet var, hoca var, bantlar. Olur mu öyle şey? Ama böyle ama şimdi bak bunun doğrusu düzelsin yani öyle olmadığı anlaşılsın çıkıp şey de demiyorlar ya. Ya evet tamam hani biz hata yap. O da değil. Söyledim kaldı. Yakıştırıyorlar sen ne hala kendilerine. Ya biraz sanki bu senin dediğin şeyden de kaynaklı oluyor mu abi? İçeride sahanın içinde o hava yakalanamıyor ya. istediği sonuç ve oyun olarak. Biraz dışarıyı sanki o böyle biraz gaza getiriyor Ya gibi. böyle şöyle söyleyeyim sana. Şimdi bak herkes Beşiktaşlı onda şüphe yok. Orada da hani Sayın Başkan'ın tavrı gibi şey yapmayalım. Hani Beşiktaş kaybetsin diye bekliyor. Öyle olur mu yani? Öyle öyle değil yani. Öyle şey olma, olmaması lazım. Abi o Beşiktaşlı değil Hangi zaten? Hangi Beşiktaşlı böyle, böyle bir şey o istedim? Fırsat değildir. Ko- öyle değil. Ama mesela Beşiktaş'ın yakın tarihi süreci içerisinde böyle figürler de türedi. Böyle figürler türedi. Görüyorum ben onları. Onlar Beşiktaş'ın gidişatına çok sekte vurabilecek şeyleri yok. Çapları yok diyelim. Ama bu, bunun peşinden giderken insanlar o at- söylenen şeylerin bir, bir dikkat etmek lazım. Yani çünkü en çok dikkat edilmesi gereken şeyler ve dönemdeyiz yani. Biri bir şey yazıyor. Hadi peşinden gidelim. Olur Şey Ama biliyorsun abi sosyal medya bunlar çok kolay ha. yani yayılması en kolay şey yani böyle bir laf at komik bir de hani baktığında komik bir şey ha işte bunlar kesin yapmıştır ya bas RT şey bas ya. Ey Trabzon Spor'da Fransız Trezeguet'i getireceğine bununla oynuyor Trezeguet diye bunu aldılar. Yani o yanlış Trezeguet'i Trezeguet'i yanlış Olur mu canım öyle çocuk yani, oyuncağım bu iş. Tabii ki abi yani zaten birazcık düşününce bunu zaten ne kadar saçma bir şey olabileceğini aslında idrak e, etmek e, gerekiyor. Şimdi şey ya eli zayıf Ahmet Başkan'ı Sayın Başkan'ın eli zayıf ne söylesen gidiyor artık yani e, ne, nereden an... girersen. Aa, tamam zaten böyledir zaten böyledir bir, bir durum bir hava oluştu ama biraz şeyin dışına çıkmamak lazım eleştiri yaparken gerçeğin dışına çıkmamak lazım. Bu kadar da o değil olmaz. yani. Hani o bel altına girer. Ya abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Var mıdır abi eklemek istediğin? Yani Kayseri Spor maçında tribün iyi bir saat. 17'de maç. İyi bir saat. Tribünde olacaktır. Yani Beşiktaş'ın artık gerçeğe kendi standartlarına, Beşiktaş Şenol Hoca standartlarına dönüyor olması lazım. Dönmesi lazım diye düşünüyorum. Çok önemli ve Beşiktaş'ı biraz daha skor olarak oyun olarak yukarı taşıması gerektiği bir maç diye düşünüyorum. E şeyi kaldırmaz yani bu mevsim. İnişli çıkışlı, inişli çıkışlı skor olarak. Çünkü niye? Bak yarıştığın rakiplerle düşünmen lazım. Fenerbahçe Galatasaray bir, bir şey yakaladı. Gidiyor değil mi? Ligde. Tabii. Şimdi şey bitti. Biz Trabzon maçı bittikten sonra ne dedik? İndir şarteli. Şeye devam. Bürüj maçı. Bitti bürüj maçı. İndir şarteli. Kayseri. Kayseri. Bunu, bunu yapıyor olman lazım. Maç maç. Beklentim bu. Abi yani ben o zaman şöyle bitireyim. Mert Günok gereğini yaptık dedi. Gerçekten gereğini yaptı. Umarız bundan sonra da komple Beşiktaş gibi bütün oyuncular gereğini yapar da. Tabii tabii. En büyük... azından sağ içinde o oyun ve skor artık oyun ne gerekiyor? Birazcık Beşiktaş'a bir oyunda
Aynen. Noktayı büyük, geçtik. B- büyük takım kalecisi genelde maçta soğur. Çok top gelmez. Büyük takım kalecisi bu yüzden o tercih edilir. Çünkü soğukken çok top gel. iki kere gelir sana. Üç kere gelir. Hazır tutuyor olman lazım. Mental olarak ve fizik olarak kendini. Bu yüzden büyük takım kalecisindir. Ama Beşiktaş kalecisi bir maçta on kere ve yüz yüz gol sola. pozisyonuyla muhatap oluyorsa burada yani. bir bu olmaz. Burada bir zafiyet var demektir. Çok teşekkür ederim. Ben tekrardan. teşekkür ederim. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çeviri ve Altyazı M.K.